Y ahora voy a hablar sobre algunas estrategias clave de andamiaje que hemos visto en marcha en los videos. Estas estrategias son importantes en los cuadrantes A, I, B y C, aunque se adaptan según el cuadrante y la complejidad de la tarea académica. Voy a darnos unos ejemplos de cómo podemos aprovechar el conocimiento y los intereses de los estudiantes. Proporcionar input comprensible. Proporcionar modelos y prácticas, y prácticas guiadas. Y proporcionar feedback de apoyo. Primero, tenemos que aprovechar el conocimiento de los estudiantes en los vídeos las maestras establece, estable, establecen conexiones con las experiencias de los alumnos para introducir nuevos conceptos y nuevas palabras. En la primera clase, la maestra usa un tema muy concreto vinculado con la adaptación al nuevo entorno. También la maestra vincula la lección a otra asignatura para que los estudiantes reconozcan que lo que están aprendiendo en la clase de inglés se puede aplicar a sus estudios a través del currículo. Y en la segunda clase, el tema de tener un trabajo a tiempo parcial es de gran interés para los adolescentes. Es normal en Canadá que los jóvenes de secundaria, secundaria trabajen, al menos al fin de semana. Y la mayoría de los recién llegados quieren saber cómo buscar un trabajo. También hemos visto que una de las maestras fomenta el, el uso de los idiomas nativos de los alumnos para ayudarles a aprender el nuevo voca vocabulario. Y ambas profesoras fomentan la lluvia de ideas para la preparación de una tarea escrita invitando a los estudiantes a que den ideas que más tarde usarán en una tarea escrita. En la primera clase van a escribir una descripción sencilla de una habitación de su casa. En la segunda, los estudiantes van a escribir una carta de consejo, como en una revista, dando consejos sobre las ventajas y desventajas para estudiantes de tener un trabajo a tiempo parcial. Y segundo, podemos dar input comprensible. Según Krashen, el aprendizaje de una segunda lengua requiere input de un nivel solo un poco mayor del nivel actual del aprendiz, además de un contexto o andamiaje para apoyar la comprensión. Según él, el input comprensible es el lenguaje de, de un nivel solo un poco mayor del nivel actual del aprendiz, donde el significado está apoyado por el contexto o por andamiaje para facilitar la comprensión. Como hemos visto en los vídeos, las dos maestras modifican su habla y proporcionan andamiaje para que los estudiantes puedan entender el lenguaje más allá de su nivel actual. Las profesoras hablan con claridad, pronunciando cada palabra con gran, gran cuidado, repitiendo las palabras clave y escribían, escribiéndoles en la pizarra a la vez. Siempre es importante que los estudiantes escuchen y vean las nuevas palabras y frases al mismo tiempo. Las maestras gesticulan y usan movimientos corporales para aumentar la comprensión y para poner énfasis. Por ejemplo, la primera maestra se señala a sí mismo diciendo en mi dormitorio. Y la misma maestra evita la escritura en cursiva. Yo creo que sería mejor si la segunda maestra lo hiciera también. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los aprendices no tienen gran, familiar, gran familiaridad con el alfa, alfabeto romano, o al menos los inmigrantes. Y la escritura cursiva 
es un desafío innecesario. En, algún, en algunas lenguas no existe esta forma de escritura. Es probable que algunos de los estudiantes nunca escriban en cursiva, y esto no es un problema. Van a hacer la mayoría de sus deberes usando el ordenador, como nosotros. Las maestras usan un vocabulario cotidiano para introducir palabras más académicas. Por ejemplo, la segunda maestra usa la palabra tired, cansado, para introducir una palabra menos común, exhausted, agotado o exhausto. Cuando los aprendices alcancen un nivel más avanzado, aprenderán la palabra fatigued, fatigado, también, además de expresiones coloquiales como hecho polvo. Y para introducir las palabras advantage, ventaja, y disadvantage, desventaja, Usa las expresiones sencillas, good things, buenas cosas, y bad things, malas cosas, y a la vez apunta los símbolos matemáticos para más y menos. Y finalmente, ambas profesores utilizan, utilizan recursos visuales y organ, organizadores gráficos, como este. En la, en la primera clase, la maestra utiliza un diagrama de Ben uh, para ilustrar una forma de pensamiento bastante sofisticada para comparar información identificando semejanzas y diferencias. Aquí, las cosas que se encuentran solo en el baño, la ducha, el váter, y solo en la cocina, la cocina, la nevera. Y aquí las cosas que ambas, ambos cuartos tienen en común, al menos en inglés, porque en inglés sink quiere decir lavabo y fregadero. Y tao, toalla, también se encuentra en ambos cuartos en inglés. A pesar de sus habilidades limitadas en inglés, los aprendices están pensando en sus lenguas a un nivel bastante abstracto para participar en la lluvia de ideas. La segunda lección que vimos, la maestra usa una tabla T, porque parece a un T, una T, para apuntar ideas sobre dos aspectos del, mes, del mismo tema, las ventajas y desventajas de trabajar fuera de la escuela. Y hablando del, de la escritura cursiva, Voy a enseñaros unos ejemplos de input no muy comprensible que ocurrieron en una clase de ciencias. Los estudiantes han hecho un experimento en el laboratorio y la maestra quiere que de deberes escriban un informe de lo que han hecho y observado. La maestra escribe en la pizarra Lab Report, que es una abreviación de Laboratory Report un informe de experimento, del experimento. Señala la pal las palabras en la pizarra y dice, no olvidéis hacer los, de los deberes. Pero una chica recién llegada, uh, cuya lengua materna no, uso, no usa el alfabeto romano y tampoco tiene forma cursiva, lee así, Hab Report, un, infor un informe sobre Hab, Dios sabe qué o quién es este hub. Por la tarde, esta chica, Fátima, pasa mucho tiempo en casa buscando en internet cualquier pista sobre hub. Hay varias. Por ejemplo, es el nombre de un faraón, faraón egipcio poco conocido. No conozco yo. Es el acrónimo de una organización involucrada con la educación sobre el SIDA. Además, es un organismo nocivo que se encuentra en lagos y estanques. Fátima deduce que la última opción debe ser la que la maestra quería decir porque tiene que ver con ciencias. Y ella pasa unas horas intentando comprender lo que hay en internet sobre este organismo, 
traduciendo muy despacio, palabra por palabra, porque el nivel lingüístico es muy elevado y técnico, y escribiendo un resumen. Pobre chica. Al día siguiente, la maestra no puede comprender lo que ha pasado. Cree, cree que Fátima debe tener problemas cognitivos y que no puede tener éxito en la clase de ciencias. Pero seguro que vosotros sabéis cuál era el problema. La maestra había escrito en forma cursiva, usando una abreviación, e incluso no pronunció lo que había escrito. Hubiera sido mucho mejor si ella hubiera escrito en forma imprenta, dando la forma completa de las palabras y diciéndoles, diciéndolas en voz alta a la vez. También, sabiendo que esta chica es una recién llegada, que todavía no conoce inglés muy bien, hubiera sido una buena idea tomar unos pocos segundos al final de la, de la lección para hablar con la chica y confirmar que ella había entendido lo que tenía que hacer. Por ejemplo, la maestra podría haber dicho simplemente, Fátima, dime qué vas a hacer de deberes y el problema podría haberse resuelto enseguida. Este próximo problema es el opuesto al anterior. La maestra solo habla y no escribe las instrucciones. La profesora dice a la clase, pero no escribe en la pizarra, leer la página 4 a la página, de la página 4 a la página 9. Pero Fátima escuchó, Página 49. Porque en inglés suenan muy parecidos. Al día siguiente, Fátima está metida en un lío por no haber hecho sus deberes. La profesora dice, ¿no has hecho tus deberes anoche? Tenías que leer, leer de la página 4 a la 9. Y la chica responde, sí. Yo leí la página 49, pero no la entendí. Como ves, es mejor que apuntemos en la pizarra y leamos en voz alta todas las instrucciones. Y no me extraña que los números causen dificultades. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho oír la diferencia entre 60 y 70, o 2 y 12. Una vez llegué a una cita con dos horas de retraso porque habían dicho doce y media, hablon, hablando a toda máquina, doce y media, y yo oí dos y media. ¡Qué vergüenza! Pobre Fátima, aquí hay otro ejemplo de una situación muy confusa para ella en la clase de matemáticas. El profesor la invita a mostrar una solución en la pizarra. Para animarla, le dice, come on, Fátima, venga, Fátima. Y continúa diciendo, take a stab at it. Es una expresión muy idiomática, muy coloquial. Se puede traducir literalmente como clávalo. Y así lo comprende Fátima. Ella conoce las palabras, pero no el significado del uso de esta frase, que es, inténtalo. Quiero deciros que con los principiantes es mejor evitar el uso de modismos como este. Pero más allá de este estadio, a los aprendices les gusta aprender expresiones idiomáticas que se usan mucho en el lenguaje cotidiano. En este caso, el profesor podría haber añadido una reformulación o explicación. Por ejemplo, come on, try it. Inténtalo. En mi aula, los estudiantes solían recoger estas expresiones y llevarlas a clase para compartirlas y para pedir explicación. Y después las organizaban según varias categorías, tales como expresiones que tienen que ver con dinero, con comida y bebida, deporte, éxito y fracaso y muchas más. Les encanta a los L2Ls aprender modismos y frases hechas 
porque saben que los nativos los usan mucho. Y por mi parte, como aprendí de castellano, tengo hojas y hojas de expresiones como otro gallo cantaría, o sacar las castañas del fuego a alguien, o mi favorito, salir echando leches, <risa> y muchas más. Solo necesito la oportunidad perfecta para usarlas. Desafortunadamente, rara vez me vienen a la mente a tiempo. Por, ese, por eso, mi forma de hablar suena un poco formal, incluso en contextos muy informales, pero al menos entiendo cuando los nativos usan estas expresiones y poco a poco voy usándolas más a, a menudo. Y ahora, la estrategia de proporcionar modelos y prácticas guiadas Por ejemplo, la segunda maestra proporciona modelos de pronunciación y anima a los estudiantes para que repitan las palabras. Esto es muy importante cuando introducimos nuevas palabras. Los estudiantes necesitan escuchar y pronunciarlas muchas veces para interiorizarlas. También la segunda maestra usa todo su cuerpo para mostrar dónde está el acento en las palabras como exhausted, hacia así, exhausted, concentrate, concentration. Esto es muy importante porque el acento se mueve cuando añadimos prefijos o sufijos, tanto en inglés como en castellano. Y esto es un desafío para los aprendices, sobre todo para los que hablan lenguas que no tienen afijos, como el chino. Además, las maestras se centran en patrones de oraciones específicas. Por ejemplo, la primera maestra se, se centra en frases de ubicación usando preposiciones como in, al lado de, etc. Demuestran varias formas de escritura, descripción, carta de consejo. Por ejemplo, la primera maestra escribe delante de los estudiantes una descripción sencilla pensando en voz alta. Y la segunda demuestra el uso de, del organizador, organizador gráfico para organizar las ideas. Y voy saltando un poco. Llegamos al feedback de, de apoyo. Hemos visto que las maestras en los vídeos se centran primero en la comunicación, en lo que los estudiantes están intentando de decir. También responden de vez en cuando con una reformulación, sin corrección directa. Por ejemplo, cuando el, chique, el chico dice a lot of homeworks, la maestra no señala el error, solo repite con la forma correcta. Sí. A lot of homework. Aunque muchos profesores y muchos estudiantes también creen que es importante corregir cada error para que el estudiante no adquiera malas, malos hábitos, diferentes estudios han demostrado que la, la corrección directa y continu, continua no es eficaz. El hecho es que demasiada cor corrección crea ansiedad sin mejorar la producción real. También puede ser irritante y embarazosa, dando lugar a que el aprendiz no quiera hablar y pierda así oportunidades para involucrarse en el tipo de interacción que es esencial para la adquisición de la lengua. Demasiada corrección puede ser muy poco útil porque el aprendiz no puede centrarse en tantos aspectos de la lengua a la vez. Sin embargo, sí es importante que el aprendiz reciba feedback lingüístico de apoyo de vez en cuando, como hemos visto en el vídeo. Y ahora tengo un par de ejemplos. El ejemplo de la escritura es de un principiante. Muchas veces no notamos los errores en la producción oral porque hacemos hincapié en la comunicación. Pero cuando recibimos un texto escrito de un estudiante y hay muchos errores de varios tipos, ¿qué hacemos? 
Aquí hay una pequeña historia escrita por un estudiante que todavía no controla muchas formas gramaticales. In April, my sister get married. We have big party in my uncle house. It was more than 100 people come there. My sister named Deepa and her new husband named Harry. Harry have two sister, 14 and 16. I like Harry's sister. Harry make good joke. I like him too. Harry family in Hamilton, so my sister leave home to live in Hamilton. I miss my sister, but she call me every day. Last week, I go my sister house in Hamilton. I go on bus. Hay muchos errores. ¿Qué hace el profesor? Oh, no. Como veis aquí, la re reacción de muchos profesores es coger el boli rojo y corregir cada uno de los errores. Parece que, el, que la página sangra. Además, este ataque de corrección le lleva mucho tiempo al profesor y no es eficaz para ayudar al estudiante. El estudiante no puede prestar atención a tantas cosas a la vez y además se siente desmoralizado. Y algunos de su, sus errores no se superan hasta que hasta los estadia, estadios más avanzados del proceso de la adquisición de la lengua. Y hay otro problema y muy gordo. El profesor no se ha centrado en lo que el estudiante está intentando comunicar. El hecho es que esta es una historia bastante bien construida en cuanto al contenido y la organización de las ideas. Entonces, dejemos el boli rojo. Y ahora termino por falta de tiempo. Siento muchísimo, pero muchas gracias.